За тэгэхээр бид нар одоо past continuous tense буюу өнгөрсөнд өргөлжүүлж байсан цагийг үзэх байна. За тэгэхээр past continuous гэдэг нь past гэдэг маань өнгөрсөн continuous гэдэг нь өргөлжүүлж байсан энэ цаг гэсэн утгатай байна. За бид нар эхлээд new stages буюу хэрэглээнүүдийг нь үзэх гэж байна. За тэгэхээр бид нар past continuous буюу өнгөрсөнд өргөлжүүлж байсан цагийг ийм дараах дөрв тохиолдолд хэрэглэнэ. За нэгдүгээр нь за usages гэдэг нь хэрэглээ гэсэн юм. За нэгдүгээр нь we use past continuous tense when we talk about action in progress at a certain past time. За боё бид нар өнгөрсөн дөрвөлж байсан энэ хөө цагийг өнгөрсөн тодорхой нэгэн цагт өргөлжүүлж байсан үйлдэлд хэрэглэдгээ гэж байна. Үйлдлийн талаар ярихад хэрэглэдгээ. Тэгэхээр өнгөрсөн тодорхой за сэвчин гэдэг нь тодорхой гэсэн. Өнгөрсөн тодорхой цагт өргөлжүүлж байсан үйлдэл гэж байна. In progress гэдэг нь өргөлжүүлж байсан гэдэг гарч байна. За тэгэхээр өнгөрсөн тодорхой цаг мөчд өргөлжүүлж байсан үйлдэл өөрөө хэлбэл цаг нэг Монгол хэлний бол J байсан гэдэг нөхцөл гэсэн. Өөрөө би бид нар юу ямар үйлдлүүдийг бид нар J байсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг тодорхой нэгэн цаг өргөлжүүлж байсан ийм өнгөрсөн үйлдэл ярихад хэрэглэдэг. Энэ нөхцөл байсан байх. Монголын J байсан гэдэг нь. За тухайлбал өчигдөр орой B гэртээ хайрч байсан. За өчигдөр өглөө за 8 цаг би цайга уужж байсан гэдэг ч юм уу те за тэгэхээр энэ же байсан гэдэг маань ерөнхийдөө өнгөрсөн тодорхой нэгэн цаачид тухайн мөчд тухайн нэгэн үйлдэл яг өргөлжүүлж байсан за хизээ эхэлсэн нь хамаагүй хизээ дуусна нь бол хамаагүй хизээ эхэлсэн болон дуусна ерөнхий зөвхөн энгийн өнгөрсөн цагаар ярддаг байгаа тэгэхээр яг л тухайн цаг мөчд үйлдэл бол болж байсан яг процесс нь болж байсан Тэр ийм үйлдлийг бид нар же байсан гэдэг энэ нөхцөлөөр ярьдаг байх нэ. За, тухайлбал I was doing my homework by 6 o'clock yesterday. Тэгэхээр өчтөр 6 цаг гэдэг өнгөрсөн цаг юм тийм үү? Өчтөр 6 цаг. За, тэгвэл өчтөр 6 цагийн үед гэж байна. By өчтөр 6 цаг үед би гэрээн даалгавраа хийж байсан. Тэгэхээр 6 цаг үед хийж байсан. А тэгэхээр зэрэг би хэдэн цагаас ихэлсэн ерөөсөө яригдаагүй. хитэн цаг дуусан гэдэг яриг даг уу ямар ч хэсэг нэг юм тухайн цаг мөчд би хийж байсан гэдэг ярьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг J байсан гэдэг цагийг бид нар энэ цагаар ярих хэвээр гэсэн. Үйлдэлийг энэ цагаар ярих хэвээр гэсэн. За тэгвэл нэгдүгээр хөвлөл маань тодорхой нэгэн цаг мөчд үйлдэл өргөлжүүлж байсныг буюу Монгол хэлний J байсан гэсэн юм үйлдлүүдийг ярихад энэ цагийг хэрэглэдэг байх юм. За хоёр дугаарх нь за we use past continuous tense when we talk about action in progress when another past action happened. За өнгөрсөн тодорхой нэгэн цаг мөчд тийм ээ бас нэгэн үйлдэлийг болоход за тэгэхээр өнгөрсөн нэгэн үйлдэл болоход тухайн цаг мөчд нь өргөлжүүлж байсан үйлдэлийг бид нар бас past continuous бар ярьдаг гэж байна. Дахиад тавтын өнгөрсөн нэгэн үйлдэл болоход за тэр цаг мөчд нь өргөлжлөж байсан тэр үйлдэлийг бид нар бас past continuous-аар ярьдаг гэж байна. За тэгэхээр энэ өргөлжлөж байсан үйлдэлийг бид нар past continuous-аар ярьдаг. За тухайн цаг мөчд болсон, тохиолдсон тэр үйлдэл нь богон үйлдэл байдаг. За энэ үйлдэлийг бид нар past simple-аар ярьдаг. Ийм дүрмтэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг болж байсан үйлдэл нь модны мэдрийн энэ үзэж буй цаг гэсэн. Өөрөө л манай нөхцөлөөр бол J байхад тэгсэн юм гэсэн. За нэг бол тэгэхэд тэгж байсан. За энэ хараараа J байхад гэдэг маань за дөрөв J байсан гэдэг нь past continuous гарсан. Одоо J байхад гэдэг нь past continuous-аар гарна. Өөрөө бол энэ нөхцөлийг авах үйл өгнө. Одоо past continuous-аар явна J байхад гэд. А тэгсэн юм гэсэн гэд. Тэгээ нөгөө нэг өнгөрсөн үйлдэл нь past simple-аар явна гэсэн. За одоо дараа ч энэ нөхцөл тэгэхэд тэгж байсан. Тэгвэл J байсан гэдэг нь past continuous байна. А тэгэхэд гэдэг нь үлд нь past simple байна гэсэн. За. За тэгэхэд шин they were fighting when she got there. За түүнийг тэнд очиход тэд зодлдож байсан гэж. Тэгэхээр түүнийг тэнд очиход гэдэг нь нөгөө 
another past action бүр нөгөө богон мөлдөл нөгөө өнгөрсөн нөгөө болсон мөлдөл а тэгэхэд болж байсан мөлдөн they were fighting тэд зодтож байсан тэгэхээр they were fighting them past continuous гарсан байна she got there гэдэг тэнд очсон гэдэг past simple гарсан байна тэгэхээр энэ үлдэх болгоод тэд зодтож байсан тэгэхээр энэ past continuous за дараа ч юу гэдэг when i when i saw her she was copying from her from her notebook намаг харахад тэр дэвтэр сахуулж байсан намаг харахад гэдэг нөгөө another past action буюу нөгөө нөгөө өнгөрсөн нэг болсон нэг богон үлдэл нь харин намаг харахад яаж байсан тэр дэвтэр сахуулж байсан гэдэг нь тухайн үед үргэлжилж болж байсан үлдэл буюу past continuous үлдэл тэгэхээр she was copying from her notebook with the past continuous ар гарч байгаа. Тэгээс намаг харахад гэдэг нь тийм орой энэ хэрэглээ гарсан байна. Намаг харахад тэр хуулж байсан энэ үлбэр. Тэгэхээр болж байсан үлдэл нь j байсан гэж бодож байна. Тэгвэл j байсан гэдэг за j гэдэг чинь Монголын ing гэсэн нөхцөл байсан гэдэг маань was төбийг өнгөрсөн цаг бүр was were гэдгээр гарна гэсэн үг. j гэдэг нь ing гэсэн үг. Үүлэг нь ing ахстаа гэсэн үг. А тэгэхэд за тухайн цагийн цагийг илэрхийлэхэд цагийг гаргаж буу үйлдэл тослох үйлдэл нь бол байсан was were орж ирэх юм байгаа юм. За за дараагийн үйлдэл нь бас нийгмийн үйлдэл байгаа. За тэгэхээр we we use past continuous tense when we talk about two or more actions in progress at the same time in the past. өнгөрсөн тодорхой нэгэн цаг мөчд үргэлжилж байсан тэ нэгэн зэрэг үргэлжилж байсан хоёр бол түүнээс дэш үйлдэлүүд тэ өнгөрсөнд үргэлжилж байсан хоёр болон түүнээс дэш үйлдэлүүд тэдгээр бүгдээр нь past continuous-аар хэлэн ярин бичнэ өөрөө хэлбэл j байхад j байсан тэ хоёлаа ing-тэй за тэг энд байсан гэж төгсөж байгаа учраас өнгөрсөн цаг бол байна ингээ past continuous гарч байна past continuous ийм үйлдэл байна гэсэн. За тэгэхээр тухайн нэг өнгөрсөн цаг мөчд хоёр үйлдэл хоёлаа үргэлжлүүлж байсан. Намаг тийм зүйл хийж байхад за тэд нар бас ийм зүйл хийж байсан. Хоёлаа j байсан j байсан энэ бол хоёлаа past continuous буюу өнгөрсөн үргэлжлүүлж буй цаг гэдэг энэ цагаар гарна гэсэн. За чишээ. I was doing the cleaning while they were playing. За тэднийг тоглож байхад би да цэвэрлэгээ хийж байлаа. Тэр энэ хоёр үйлдэл хуйлаа үргэлжлүүлж байсан. Тодорхой нэг цаг мөчд хэзээ ихэлсэн хэлсэн ерөөсөө хамаагүй тодорхой нэг цаг мөчд за нэг нэг их цаг засан дөвгөлөр болж нь штэ. I was doing the cleaning. Тэ while they were they were playing. They were playing while I was doing the cleaning. Намаг тийм хийж байгаа тэр хийж байсан. Тэ хийний цаг хийцэгэд за ингээд өнгөрсөн дөрвөлж байсан үйлдэлүүд хойлоо. За what were you doing when he was talking? What were you doing when he was talking? Түүнийг яаж байхад чи юу хийж байсан бэ? гэсэн үйлдэл. За тэр яаж байсан? А тэгэхэд чи юу хийж байсан бэ? Тэр өнгөрсөн давцсаж байх юм үйлдэлүүдийг ярьж байна тийм ээ үргэлжилж давцсан үргэлжилж байх үйлдэлүүдийг ярьж байна түүнийг ярьж байхад чи юу хийж байсан бэ тэгэхээр хуулаа j сасагдаж байна хуулаа ing-тэй тэр за хуулаа нэг байхад байсан гэж байсан гэж байгаа учраас хуулаа was were тийм өнгөрсөн цагийн төбөөнүүд байна гэсэн за ингээд өнгөрсөн за одоо үргэлжилж байсан хоёр бол түүнээс дэш үйлдэлүүдийг за бүгдийн past continuous бичнэ гэсэн дүр юм байна. За хамгийн сүүл хэрэглээ. We use past continuous tense. We use past continuous tense. When you talk about the background when uh, background description of a story. We also use past continuous tense uh, to describe the background description of a story. Here's it. өнгөрсөн үйл явдлыг дүрслэн ярихад тухайн үед нь болж байсан үйлдэлүүдийг гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг аливаа нэгэн за нэг үйл явдлыг ярилаа гэхэд тухайн цаг үед нь юу болж байсан юм те. Эргэн тойронд надад ямар байдалтай байсан юм. Хүмүүс тухайн үед нь юу хийж байсан юм. 
За цаг агаар нь ямар байсан гэх мэтлэн эдгээр ингээд арийх нь дүрслэл фонуудыг дүрслэн ярихад task options хэрэгэлдэг өөр хэлбэл энэ background description гэдэг нь ерөнхийдөө одоо уран зохиолын дүрслэл цаад одоо нөхцөлийг дүрсэж буй уран зохиолын дүрслэл гэсэн үг юм. Ийм тохиолдол бид нар pass contents мөн хэрэглэдэг орвол j байлаа гэж боддог. Тэгээд j гэдэг нь ing байлаа гэдэг нь өнгөрсөн цаа юмчаас pass contents болж байгаа. За тухайлбал it was such a nice day that the sun was shining and the birds were singing. За ингээд нар сайхан ээж ээсэн шууд нь жирэгсэн ийм сайхан өдөр байлаа. Өрөөбэл нь өдөр нар жаргаж байлаа, шууд жирэгж байлаа гэсэн үг. It was the first day of school. My heart was pounding and my legs were shaking to meet new people. За энэ нь сургалын хамгийн анхны өдөр байлаа. Зүрх минь одоо маш хүчтэй цохилж байлаа. Хөл минь одоо жичирч байлаа. Шин хүмүүстэй танилцна, уулцна гэхэд гэдэг тэгж байлаа гэсэн юм уу гэдэг бүр байна. За тэгэхээр ингээд ийм дөрөв хэрэглээд нэг нь за өнгөрсөн тодорхой цагмчд болж байсан үйлдэл нөгөөх нь за өнгөрсөн нэг үйлдэл болоход тухайн үед нь өргөлжилж болж байсан үйлдэл а мөн өнгөрсөн тодорхой нэг цагмчд хоёр буюу түнээс дэш өргөлжилж байсан өргөлжилж байсан хоёр буюу түнээс дэш үйлдэлүүд за мөн уран цагаалын дурсал буюу аливаа нэгэн өнгөрсөн үйлдлийн одоо үйлдлийн одоо өнгөрсөн одоо түүхийг ярихад тухайн үед нь болж байсан үйлдлүүдээр одоо тэр нөхцөлийг одоо дүрслэн ярихад хэрэглэнэ гэсэн. За ингээд бүтц, за бүтц болохоор зэрэг бид нар мэдээж positive, negative question гэдэг нь гурван хэлбэрээр үздэг. За тэгэхээр бүтцээ харъя бид бүгдээр эхлээд нь positive юм буюу батлах хэлбэрээр үзнэ. За мэдээж өөрөө эзэн эхлэнэд норн subject. За ингээд дараа нь was юм уу were. Тэгэхээр зэрэг энэ to be-г өнгөрсөн цагийг нөхцөлүүд байгаа. To be гэдэг үе мэдэн тийм ээ. To be гэдэг энэ үгийг мэднэ. Энэ үгийг мэднэ. За тэгэхээр энэ энэ be гэдэг үйл үг маань өнгөрсөн цаг нь бол was were гэж ингэж хоёрдог байгаа. За тэгэхээр энэ was were гэдэг маань байсан, байлаа гэдэг. Бай гэдэг үгнүүдийн одоо өнгөрсөн хуульбруудыг гаргадаг тийм ээ. Байсан, байлаа гэсэн юм. Бай нү бай гэдэг үйл үг үндсэн өнгөрсөн цагуудыг гаргана. За тэгээ үйл үг ing-тэй. Тэгэхээр ing гэдэг маань монголын j гэсэн нөхцөл гэдэг багш нь хэлээд байгаа. ing гэдэг маань j тийм учраас тэгж байсан, тэгж байла гэж буугаад байгаа. За ингээд object буюу тусах тун ингээд modifier. Тэгэхээр багш нь англи нэгийн үйлдвэр гэдэг дээр subject болон үйл үг object modifier-ыг тайлбарлаж өгсөн байгаа. За тэрээдээ үзчихэд энэ дүрмээ сайн үзэрээ. Тэгэхээр бол илүү ойлгомжтой байх болно. За ингээд мэдээж өөрөөрийн subject хэм байхаас шалтгаалаад нэг бол was нэг бол were энэ хоёрын аль нэгэн сонголт дор орж байна. За тэгэхээр subject нь их i he she дорж ах юм бол was гэдэг нь орно. Өөр бол i was doing he was doing she was doing дорж was doing дорж тэгж байсан тэр ингэж байсан гэсэн үг. За you байх юм бол we they students буюу олон тоо байх юм бол were гэдэг олон тооных нь нөхцөл олон тооных нь за туслах үүлэг were гэдэг би хооч байна гэсэн. You were doing, we were doing, they were doing, students were doing. За олон тооных нь were гэдэг нь ганц тооных нь was гэдэг юм гэсэн. Дорж гэдэг нь ганц тооны нэр орж сурч яс тий. Дорж was doing гэж орж яаж. За тэгэхээр багш нь дараа дэлхийн was were гэдэг юм байсан байлаа гэдэг гаргаж байгаа. За ing бол j гэсэн нөхцөл. А ийм учраас тэгж байлаа, тэгж байсан гэсэн утгууд гарч байгаа гэдэг багш нь дараа дэлхийн. За jгэ I was having my lunch by noon. 12 цагийн үед би өдрийнхөө өндөг ууж байсан. Хизээ ууж гэсэн мэдхгүй. Хизээ ууж дуусан хамаагүй. Ямар ч гэсэн 12 цаг үед би цаахаа ууж байсан. J байсан гэж байгаа учраас was having. Was гэдэг нь байсан, having гэдэг нь ууж гэсэн утгатай байгаа. He was having English class at this time yesterday. At this time yesterday нь өчигдөр өдөд гэсэн. At this time өдөд. Өчигдөр өдөд тэр англи нэгжэлт сууж байсан. He was was 
загвасыг энэ байсан хайбан сууж жилдээ сууж байсан гэсэн үг бол за өгүүлсэн хэлбэр болохоор зэрэг за мэдээж англины төбийнүүд бол маш чухал үүрэгтэй за цагийг цагийг нь ямар цаг байна гэдэг илэрхийлэхээс гадна тогаа өгүүлбэр ямар цагийн өгүүлбэр вэ гэдэг илэрхийлэхээс гадна өгүүлсэн өгүүлбэр өгүүлсэн хэлбэрийг нөөрт авч өгүүлэхлийг нь үүсгэн зам асах өгүүлбэр дээр байраас илэн асах өгүүлбэрийг үүсгэдэг тэгэхээр энэ was were буюу англины төбийнүүд бол англи хэлэндээ маш их өөрөгтэй ийм өгнөд байгаа За тэгэхээр одоо өгс хэлбэр дээр гарах гэж байна. За өгс хэлбэр нь not багш нь шууд тавшилсан хэлбэр нь үгдсэн байх юм. Тавшилсан хэлбэр нь was not гэж орхос гадна. Багсан хэлбэр дийлэгтэй хэрэглэдэг учраас багш нь шууд багсан хэлбэр нь оролцсон байна. She wasn't тэгээд одоо subject дээр нь wasn't won't өлөв ханж дээр object modifier. Тэгээд тэгж байгаагүй. Өөрөө бид энэ аагүй аагүй гэдэг үг гарч байна гэсэн ин агүй ин мун агүй байсан гэдэг гаргаж байна. Тэгээгүй байсан гэж гаргаж байна. За тэгэхээр wasn't гэдэг нь аль нөхц subject-ууд нь орж ирэх нь ойлгомжтой. I wasn't, he wasn't, she wasn't, that wasn't. You weren't, uh, we weren't, they weren't, students weren't. За тэгээ тэгээгүй гэдэг гаргаж байна тийм тэгээгүй байсан гэдэг. За чи we weren't chatting while you were teaching. За таны хичээл зааж байхад бид чалчаагүй байсан. За тэгэхээр энэ дөрөний хэрэглээгээр бол хоёр үйлдэл одоо зэрэг одоо болж байх гэдэг энэ хэрэглээ нь таны хичээл зааж байхад бид яриагүй байсан шүү гэсэн үйлдэл байна тийм үү. За дараа юу бэ? She wasn't sleeping when I called her. За намаг дуудах тэр унтаагүй байсан. Тэгэхээр энэ нөгөө хэрэглээгээр бол за нэг үйлдэл өнгөрсөн нэг үйлдэл болоход нөгөө үйлдэл үргэлжилж байсан. За энэ бол унтаагүй байсан гэсэн үг бэр байх юм байна. Энэ үйлдэл болоогүй байсныг хэлнэ. Үүс үйл бүр дээр бол тэгж бууж байгаа. За дараа ч нь асах үг бэр. За багш нь дөрвөлсөн. За was were буюу төбийнүүд бол ма англи хэлний маш чухал одоо ийм өөрөгтэй юм өгнөд байгаа. За тэгэхээр асах үйл бүр дээр төби маа нөгөө subject-ийн хард өлөөний уурд байдаг гэсэн бол байраас хэлгээд subject-ийн өмнө орж ирээд тэгж байсан уу? Байсан уу? гэсэн ийм асуултуудыг гаргаж байна. Was were байраас хэлгэж орж ирснээр Монгол хэлний байсан уу? гэсэн ийм асуултыг гаргаж байна гэсэн. Тэгэхээр англи хэлний асах үгэл бүр бол subject үгэл бүр ихэнд орж одоо орох боломжгүй болдог. За үйлбэрийн эзэн байсан subject-ийн өмнө за туслах өмнөд нөгөө төбийнүүд маань орж ирдэг. Тэгэхээр асах үйлбэр бол англи хэлний subject буюу эзэн би үйл үйлбэрийнхаа ихэнд орж чаддгүй байх нэ. А манай Монгол хэлэнд бол үйлбэрийнхийг нь байсаар байдаг. Чи унтаж байсан уу? Чи хичээлдээ сууж байсан уу? Чи гэдэг өмнөө байсаар л байдаг. Англи хэлэнд бол үгүй юм аа. За тэгэхээр was өмнө орж ирнэ гэж байгаа. За тэгэхээр эдгээр subject-уудад was орж ирнэ. Тэгэхээр was I, was he, was she, was George. Ийм хэлбэртэй. За were гэдэг маань эдгээр олон тоонууд дээр орж ирнэ. Were you, were we, were they, were students. За төбийнүүд өмнө орж ирснээр асах үгэл бүр үүсгэж байгаа. Subject-ийн өмнө орж ирснээр асах үгэл бүр үүсгэж байгаа. За тэгээд байсан уу гэдэг энэ хэлбэр гарч байна гэсэн. Чин what were you doing when he saw you? За тэр чамаг харахад чи юу хийж байсан бэ? За бүр энэ дэр тусгай асуулт орж ирсэн байна. Тусгай асуулт бол өвгөд би хамгийн дөрөнд орж ирдэг. Тусгай асуулт гэж юу хэлдэг юм бэ гэхээр нөгөө W-тай, H-тай энэ асах өмнөд байдаг what, where, which, who, why, when гэх мэдлэг энэ тусгай асуулт байдаг. Хэн юу яагаад хизээ хаан гэд. Энэ асуултуудыг бол тусгай асуулт гэж нэрэлдэг. За асах үйлбэр бол тусгай асуулт үгүй асах үйлбэрийн хамгийн төрөнд орж байна. За тэгэхээр асах үйлбэр байх юм бол энэ төбийн эдгээр төбийн бүр хамгийн төрөнд орж байна. Энэ тусгай асуултууд бол бүх цагуудад байдлах юм. Асах үйлбэр байх юм бол 
хамгийн дөрөөнд орж байна. Асуу хөгж бри хаан хамгийн дөрөөнд орж байна. Ингээд дараагаар нь за тосгон тухайн асуултыг үүсгэж шүү. Тослох үйлөг дараагаар нь савч. Тэгэхээр асуу хөгж бри тоо савч өгөх бүр өгөөлөн өөр юм дунд ороод ирдгээ гэдэг л сайн ойлгож тогтоох хэрэгтэй. За дараа ч өгөөр when were you going at this time yesterday? At this time ч үгүй дээ гэсэн үг тий. Өчтөр өдөр чи хаш явж байсан бэ? Гэсэн үг бүр байна. За мөн тасгаа асуулт where за мөн were to be гэсэн цаг you савч тодо орж ирж байна. За when were you going at this time yesterday? Өчтөр өдөр чи хаш явж байсан бэ? За ингээд гурван хэлбэр бүгдээр үзчихлээ. Одоо бүгдээр төлөвөр өгөөдөө. Аливаа нэгэн цагийг үзэхэд тухайн цагийг одоо илэрхийлсэн юм цагийн өвгнөө цаг цаас өвгнөд байдаг. Эдгээрийг үзснээр тухайн цага үр их үр нөлөөт үр маш зөв хэрэгэлж чадгаас гадна. За даа ялангуяа хоёр тань сурагч нар тестүүдэд ажиллахад энэ төлөвлөгөө бол тестийн одоо маш чухал юм хэрэгсэл болж өгдөг одоо яг ямар цаг бэ гэдэг одоо зөв бүгдлэхэд одоо маш их тулгуур болж өгдөг юм зүгээс байгаа. За тэгэхээр төлөвлөгөө өгнөдөө бүгдээрээ үзсэн. Keywords буюу төлөвлөгөө өгдөг мэн цаг засан төлөвлөгөө өгнө. За манай past continuous буюу өнгөрсөн төлөвлөгөө цаг дээр ерөнхийдөө энэ холбоос за энэ холбоос өгдөг төлөвлөгөө өгнө гэж үздэг байгаа. Холбоос нь төлөвлөгөө ийм үр гэр орж байгаа гэж үздэг. За тэгэхээр бид төр төрөн жишээн дээр гараад яхад when while as За айс бол дээр хөвгөл бүрдүүд их орж ирээгүй байх. Айс бол ерөнхийдөө ярианы юм үг юм. За тэгэхээр when while as гэсэн энэ хөв гурван холбоосыг past continuous-ийн төлөвлөгөө рүү гэж үздэг. За when гэдэг мөн ямар утгатай холбоос болох уу гэхээр зэрэг тэгэхэд ингэхэд гэдэг хат хэд хотыг гаргаж байгаа. Хат хэд хотыг оо ийм утгаар гарч ирж байна гэсэн за тэгэхээр тухайн өвөлбөр нь тэгэхэд гэж гарч ирж байгаа бол тэр өвөлбөр нь өмнөө үнийг ам гэсэн. За нэг бол тэгэх үед гэсэн санаа гардаг байхын. За чийд бол when i first saw her she was dancing in the hall. За тэгвэл when i first saw her гэдэг үг дээр очиулахад намаг түүнийг анх харахд гэж. Би түүнийг анх харах гэдэг үг юм байна. Намаг түүнийг анх харах үед Тэр энэ өвөлбөр маань үнийг авч байгаа учраас энэ өвөлбөр нь тэгэхэд гэдэг үг энэ нөхцөл авчлаа. She was dancing in the hall. Тэр одоо энэ заалд бүчилж байсан. Намаг түүнийг анх харахад тэрэр заалд бүчилж байсан гэсэн өвөлбөр. За he was doing the cooking when she came in. За when she came in гэдэг she came in гэдэг үг бүр when холбоос авсан зүйл нь үг бүр түүнийг орж ирэхэд тэр орж ирэхэд түүнийг орж ирэхэд тэр хоолоо хийж байсан. Тэр энэ when in the when цаг тасаа холбоос нь байна гэсэн. За мөн while за while бол j байхад j байх зуур гэсэн юм утгуудыг гаргаж монгол хэлнэ бүн энэ юу вэ гэхээр зэрэг while гэдэг нь ихвчлэн араасаа continuous буюу i in g дагуулсан энэ үйл үгтэй өвөлбөрөд араасаа дагуулж явна гэсэн үг. Дийл ихтэй. Ер нь бол тийм ч дөрөвтэй а гэрч while-ийн араас continuous биш ing гэх өвөлбөр ортод хоол байдаг. А яг дөрмийн дагуу бол while бол j байх зуур гэдэг өөрөө үргэлжлэх санааг илэрхийлдэг учраас while-ийн араас орж ирж байгаа өвөлбөр нь continuous-тай байх хэвээр. За чи while they were having some wacky fun he was only doing his homework. За have some wacky fun гэдэг нь өөр одоо маш учир утгагүй хөвжөлдөж байх гэсэн. За тэднийг учир утгагүй хөвжөлдөж байхад тэр ердөө л гэрийн далгаа хийж байсан. Хоёр үйл ажиллагаа одоо үргэлжилж байсан. Одоо нөгөө хоёр буюу түүнээс дээш өнгөрсөн дөр үргэлжилж байх байсан гэдэг энэ хэрэглээг юм бичсэн үлбэр байна. While they were having some wacky fun, he was only doing his homework. Тэг wacky fun гэдэг юм энэ дими энэ зугаат бүжилдэх гэсэн юм санаатай үг байх. За Ayana was playing the piano while they were singing. Ayana was playing the piano while they were singing. Тэднийг дуулж байхад Ayana 
аюуна төгөлдөр горыг даарж байлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ өгөлбөр нь тэднийг дуулж байхад гэдэг яг энэ дээр нөхцөлөө гарч ин тийм үү? А мо тэднийг хөгжилдөж байхад хөгжилдөж байх зуур гэдэг юм яг энэ дээр нөхцөлөд гарч ирж байгаа юм. За тэгэхээр while бол ерөнхийдөө араасаа continuous юм аа ing авсан байх хэвээр гэсэн үг одоо энэ ing авсан юм өгөлбөр байх хэвээр ин ing асуу гэдэг бол байх хэвээр яг л өөрөө өргөжлөх утга заадаг ийм нөхцөл аа ийм холбоос байгаа. За мөн as гэж юу байж болно? За as бол when болон while хууль ингэ нь одоо орлож чадна. За энд одоо as ээж болно, энд as ээж болно гэсэн үг. За тэгтээ дэлхийтэй as бол ерөнхийдөө яриа нэгэнд хэрэглэдэг, маш өргөн хэрэглэдэг юм холбоос байгаа. За толгийн өөр as i first saw her she was dancing in the hall by one he was doing the cooking as she came in with jordan as they were having some wacky fun he was only doing his homework ayana was playing the piano as they were singing for the bedrooms za in chegare za as i was going home I I bumped into one of my long lost friends in the street. За би хэлүүгээ явж байх зураа за гудамж нь маш удаан уулзаг нэг нь найзтайгаа таарлцсан гэсэн үг байна. Дараагийн they were playing golf as I finally reached there. За ингээд эцсийн намаг тэнд явж очиход тэд голф тавлаж байсан. Гэсэн юм уу нэг өгөлдөр байна. За ингээд шин өдөр сайн судлаад цагаа хийх цагаа сайн судалж үзээ. За тэгээ багш нь энд нь бас аа энэ өгөлбөрийн бүрцүүдийг нь ингэ задалж харуулсан байгаа. Энийг нь бас сайн анхаарч хараагаа. Багш нь англи нь ингэ өгөлбөрийн бүрцүүдийг хичээлээ оруулсан байгаа. Тэндээс харж судалж байгаа. За тэрнийхаа дагуу бат тухайн үтсэн зүйлээ батлах юм байдлаар энэ та ан ан хэлний өгөлбөрийн бүтцийн задлалыг бас ажиллаж хараарэ. 